Алексей Макаров почти не помнит своего родного отца, а его знаменитая мама Любовь Полищук сдала ребенка в интернат в возрасте 7 лет. Актер крутил со многими актрисами, а Анастасия Макеева даже заявляла, что ревнивый артист избил ее. Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье артистов Валерия Макарова и Любови Полищук. Родители развелись, когда ему было 4 года. После этого Макаров со своим отцом никогда не встречался. Я это для себя объясняю так, два молодых артиста встретились и, наверное, вспыхнувшие чувства приняли за любовь. В результате этих отношений родился я. Ни в чем не обвиняю своих родителей, но считаю, что для хорошей семьи нужно прорасти друг в друга, стать по-настоящему близкими. Видно, у моих отца и матери этого не было, отмечал Алексей. С первого по шестой класс он учился в школе-интернате. Прошел там школу жизни, били, наказывали, вспоминал актер. Но справедливости ради надо сказать, что и я бил. Кто-то, наверное, осудит мою мать за то, что ее ребенок оказался в таком месте, но не я. Актерская профессия диктует свои условия. У мамы была возможность брать меня с собой на каникулы. Поступив в ГИТИС со второй попытки, полетел в Омск, чтобы увидеть отца. Не зная адреса, обошел все квартиры в домах, где предположительно он жил, и не нашел его. Через месяц Валерий Макаров скончался в возрасте 45 лет. Макаров считает себя его копией и по внешности, и по характеру. Он как-то говорил, что сначала отца ненавидел, потом презирал, а затем просто очень хотел, чтобы папа был рядом. В жизни мама была настолько мною напугана, тем, как я напоминаю отца, как я бурно развиваюсь. А как известно, страх порождает порой неадекватные реакции. Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась, рассказывал артист. Алексей дебютировал в кино, снявшись в 1995 году в фильме «На углу у патриарших». Был период, когда Алексей Макаров сильно пил. Он начал злоупотреблять алкоголем в 17 лет. Когда выходишь из запоя, становится невыносимо стыдно перед самим собой. Начинаешь понимать, что, пытаясь утопить свои проблемы в водке, сделал себе только хуже, признавался он. Алкоголь облегчает переживания, но раскаяние, которое наступает после, несравнимо острее. Сейчас меня любой нарколог вычислит и поставит алкоголизм третьей степени. По словам актера, его единственной официальной женой была Мария Спиранская. Они прожили три года. Женщина старше актера на 10 лет. Актриса Виктория Богатырева родила от звезды дочь Варвару в 2010 году. Вскоре после рождения наследницы актер ушел из семьи. Поговаривали, что Макаров тогда сошелся с Марией Мироновой. Начало их отношений завязалось на съемочной площадке сериала «Отдел СССР». Артисты даже пришли вместе на премьеру фильма «Елена», держась за руки. А потом и вовсе стало известно, что Миронова и Макаров якобы расписались. Как говорила мама Любови Полищук, пышной свадьбы не было, ее не приглашали, молодые просто расписались в ЗАГСе и посидели с друзьями в ресторане. Леша женился на Маше Мироновой. Свадьбы у них не было. Просто расписались и все. Да и зачем им нужны пышные торжества? Пусть лучше купит себе чего-нибудь на сэкономленные деньги, делилась Ольга Пантелеевна. Виктория Богатырева публично обвинила Алексея Макарова в том, что он не общается с дочерью Варварой. А ведь девочка растет копией Любови Полищук. Богатырева рассказала, что Макаров внезапно исчезает, не платил алименты на содержание ребенка. Алексей Макаров не женат. Он по-прежнему много снимается. И признается, что вел не самый лучший образ жизни, злоупотребляя алкоголем, скандаля с близкими. «Я набрал 127 килограммов, у меня были запои. Это сильно меня подкосило, и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас в спортзал каждый день, делился артист в интервью.